Starfsmenn Landsnet hafa unnið frá því snemma í morgun við að reisa möstur fyrir nýja ramasleyslu inn til Grindavíkur. Flóið verður með strengi við nýtt hraun á morgun. Utanríkisráðar er ósáttur við tjálbúði stuðningsmanna Palestín á Austurvelli og kallar þær hörmung. Hann bóðar meiri fest í útlendingamálum, pólutíst útspíl og populismi, segja þingmenn stjórnarna stöðunar. Minnst fjórir íranskir hermennir á meðar þeirra tíu sem að byðu banna í eldflöga árásós í Sýrland í dag. Ísraelsmenn eru taldi bera ábyrn. Þetta er enn eitt dæmið um stigmögnun átaka í mið Austurlöndum. Tveir átjánára drengir frá Afrikuríkinu Malavi æfa fótbolta með afturreldingu í Mosfeldsbæ næstu þrjámáðunniðina. Draumur þeirra er að fá lengra dvalaleifi og spila með liðun á Íslandsmótinum. Rafvæðing íslenska smábátaflotans gæti hafist innan tveggja ára. Undirbúningur í hafin og búnaðurinn í fyrsta bátinn er væntanlegur í haust. Gott kvöld, vinnuflokkar á vegum landsnets hafa unnið í allan dag við að reisa möstur beggja megin við nýja hraunið sem ranni við Grindavíkur veg fyrir í vikunni. Strengja á háspennulínu milli þeirra á morgun með aðstóð þyrlu landhelgiskassunar. Tugir stórvirkra vinnuvéla eru við störfastanum. Það er svolítið skítið til þess að hugsa að það er innan við vika frá því við sjómarsmenn vorum staddir hér Það er að segja á Grindavíku vegi rétt norða við Grindavík. Þá kom raunið hér ofan að og rann hingað söruttir og þá lá fyrir að hitaveitulögnin yrði fyrir hrauninu. En það sem gerðist svo síðar var að ramagnið laskaði steinnig. Það tókst að koma hitavatninu á bæinni vikunni. Það var gert með því að tengja gömlu lögnuna sem fór í sundur saman við nýja lögn sem var ókláruð en þá var enn eftir að koma ramagninu í stand. Þannig að það er hérna bílaði strengur hérna á Háusveitum undir hrauni og við erum að færa hann upp í loftlínu svo við ætlum að strengja hérna yfir hraunið. Reist verða 18 metra möstur beggja vegna hrauns. Þegar sjómarsmenn voru á ferðin í dag var búið að reisa anna þeirra sem er innan við Varnagarðin. Hitt áttu að reisa undir kvöld. Og svo fáum við landarinskæðsluna hérna til þess að fljúga með forvýr yfir hraunið og munum svo draga leiðaran eftir forvitnum yfir raunið sem vonandi getur gerst á morgun bara. En verður þá komin stöðugu straumu ramaks á Grindavík? Það er allavega stemt að því og eins og er þá lítur út til að það náist. Grindvíkingar þrýsta mjög og stjórnvöld að finna viðunandi og varanlega lausn á húsnæðismálum. Málefni Grindavíkur voru rætt á sérstökum vinnumfundi ríkisstjórnarinnar í dag. Engar ákvarðanir voru teknar en fjármálar á þeirra segi niðurstöðu með ég vænta á allan næstu dag Við höfum sagt mjög skýrt að við ætlum að gera fólki kleift að ráða örlögum sínum og það er verkefnið og við það ætlum við að standa og þess vegna nýtum við hvern dag til þess að vinna því og líka þeir aðalega sem koma inn á fundin til þess að varpa ljósa og það sem að við þurfum að bæði vita og til þess að undirbyggja ákvarðanir en það kemur við bara í ljósa allra næstu dögum hvernig við Gerum það? Fyrirtæki í Grindavík eru farin að leita hófana með húsnæði utan bæjarmarkana. Fórsvarsmaður eins þeirra segir að komi sér að því að ákveða hvort hætta ég í starfsrimi í bænum og flytja hann annað eða þreyja Þorrann. Það skipti máli hvoru megin maður er við fjallið Þorbjörn ef maður er fyrirtæki að eigandi hér í Grindavík eða í nágrunni Grindavíkur. Bláa lónið var opnaði morgun og hingað flyktust ferðamenn og voru komnir hingað um 40-50 bílar og þrjá rútur strax um klukkan 11. En ef maður er hins vegar sunnan megin við fjallið Þorbjörn, já, þá er alveg óvist hvenær fyrirtæki verður opnað eða hvort. Veitinga fyrirtæki hjá Höllu í Grindavík auglisti eftir atvinnu húsnæði gær til eins til tvekja ára. Marín Kollagen er nýskaupuna fyrirtæki í Grindavík sem framleiðir Kollagen úr Róði. Það er komið í þröng á stöðu. Við verðum að halda okkar kunnum og starfsfólki. Þannig að nú er bara tíminn til að við verðum að gera eitthvað plan B, C og D. Við getum bara ekkert beðið. 
markaði fyrir kollagen eru mjög sérhefðir að sögn Erlu. Verið sé að skoða alla möguleika í stöðunni og taka þurfum við mjög bráðlega á hverðunum framhaldið. Eitt af því sem hafa verði í huga sé kort starfsfólkið sem margt hvert er mjög sérhefð treysti sér til að starfa í Grindavík. Þetta er það sem hefur verið raun og verið síðan 10. november. Það hefur verið áhyggjur hjá okkar starfsfólki að koma aftur. Þannig að það er alveg klárlega eitthvað sem að við verðum að taka til í til. Það er erfitt að segja hvort að við getum, hvort að fólki líði nóg vel til að koma aftur. Utarríkisráðara segir hörmung að sjá tjaldbúðir mótmælanda við Austurvöld. Það þurfum við að herða reglur um hælisleitendamál og auka eftirlit á landamærum. Þingmaður Pírata segir þetta hræðsluáróður, formaði mig flokksins til þetta merkjum að kosninga síðu í nánd. Bjarni Benediktsson utanríkisráðara gagrindi tjaldbúðir mótmælanda og Austurvelli í pistli á Facebook í gær. Tjaldbúðnar hafa staðið hér við Alþingishúsið frá 27. desember. Mótmöldur kræfjast þess meðal annars að fjölskyldum palestinumanna á Íslandi verði forðað frá Gaza og til Íslands. Utanríkisráðara segir að tjaldbúðnar sé hörmung. Bjarni beindi svo máli sínu að málefnum hælisleitenda. Hann sagði núverandi fyrirkomulag algjörlega komið úr böndunum, auka þurfi landamæra eftirlit og að öllu skipti að á þessum málum verði tekið að festu og öryggi á þinginu. Hann endar svo pistilinn ná að segja að styrkja þurfi lögregluna með auknum heimildum í baráttinni gegn alþjóðlegri brotastarfsemi. Rýflega 1900 manns hafa líkað við færsluna um þúsund skrifað athugasemd við hana og yfir 300 deildinni áfram. Já, hann er bara með hræðslu áræður. Þetta er ódýr populismi af verstu sort. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé orðin aðeins of örvandingafullur horfandi á fylgistöluðnar sína hrynja. Hún furða sig á að forsætisráðherra hafi ekki brugðist við. Það heyrist ekki múkk í vinstri grænum þegar hann lætur svona frá sér þeim sem að hafa þó sagst vera að vinna gegn hattusorða. Formaður miðflokksinn segir tvend koma til greina. Sjálfstæðisflokkurinn ætla að breyta um stefnu í málaflokknum sem þeir hafa sjálfir haft á sinni könnu í áratug eða að það sé að koma kostningar. Þetta er auðvitað pólitist útspil. Ég myndi nú frekar gíska á setni setna svarið að þeir gerir ráð fyrir kostningum og vilji þá geta sagt að þeir hafi allan tíman vilja að gera þetta að vísi. En við teldurðu að eftir þetta, þessa ferslu að við munum fara að kannski sjá meiri núning á milli stjórnarflokkana í þessum málaflokki? Það er ekki hægt annað. Ef það er einhvað að marka þetta og þess vegna dregi þá álöttun að þetta sé kannski vísbending um kostningar. Ríkistjórnin fundaði í dag að sögn ekki um þetta mál heldur um málefni Grindavíkur. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir fekk fréttastofa ekki við tal við Bjarna, né Katrínu Jakobsdóttur fórsætisráðra. Þingmeðir sjálfstæðisflokksins að hafa ekki myndað sér samlýlega stefnu komið til þess að tillegum vantröst á Svandís í Svavarsdóttur matalaðra þegar að verður lögð fram á alþingi. Þetta segir Hildur Sveðistóttur, formaður þingflokks sjálfstæðismanna. Á fundi þingflokksins í gær hafi mestur í rættum málefni Grindavíkur. Inga Sæland, formaður flokksfólksins, segir að vantraust tillaga verði lögð fram þegar að þingi hefst aftur eftir jólafrí á mándag. Okkar afsta hefur ekkert breyst við þetta strax síðast og sumar. Höfðum á að gera þessu, vöruðum við þessu, þannig að álitið kemur okkur ekki á óvart. En það er enn á borði í Vafki, hvernig Vafki hyggst axla ábyrð á því. Flokkurinn er ekkert svona tekið ákvörðin um það að hann ætli sér að stiðja Svandís ef hann dröst til að vera lögfra. Flokkurinn hefur ekki tekið neina ákvörðin um þetta efni enn sem komið er. Tveggja tíma fundi samtaka atvinnulífsins og verkalýsfélaga innan ASI lauk lust fyrir klukkan fjögur. Nýr fundur hefur verið bóða klukkan tvö á mándag. Ragnar Þór Ingólsson, formaði Vaffer, segir að ekki standi til að vísa deilunni formlega til ríkisáttarsemjara fyrr en endanlega afstaða SA til tillagna verkalýsreyfingarinnar líki fyrir. Formið Vaffer, Eblingar og Starfsgreinarsambandsinn segja allir að boltinn sé hjá samtökum atvinnulífsins. Sigluði Margrét Ottsdóttir, framkvæmdastjóri samtakana, segir að það skýrist á næstu sólarhringum hvort takist að ljúka samningum fyrir mánaðamót en þá reyna núgildandi, eða reyna núgildandi kjarasamningur út, eða kjarasamningar raunar. Mannréttindasamtök í Sýrlandi segja að tíu manns hafi látið lífið í eldflöðu árás á íbúðablokk í höfuðborginni Damaskus í morgun. 
Minnst fjóri þeirra voru íranskir hermenn, þar af tveir nokkuð háttsettir. Ísraelsmenn eru, sagði Ber Ábyrg. Eldflug hæfði íbúðablokki Messe hverfi Damaskus í morgun og jafnaði hana við jörðu. Springju gnýrin var ærandi og reykjarmökkur teigði sig hátt upp í loft. Sjúkrabílar og slökkulisbílar þustu á vettfang. بناء أربع طوابق سكني صار على الأرض بلحظة السيارات تكسرت الأبنية تكسرت جريمة من أبشع أنواع الجرائم أما الثرى سم ليتوس دور من استفيور الإيران سكير هرمن ثار في تفير حاوت سهت الراوك يوار في ذكاءنا بلون هرسين سي سيرلاندي إيران سكير هرن هيفرم أورا بالباريس كيك أحكام كي فيجا هو بايلاندي نو Ísraelar eru sæðir bera ábyrð á árásinni, en talsmenn stjórnvalda þar hafa enn neitað að tjá sig. Ísraelar hafa í mörg ár gert árásir á íransk skotmörk í grannríkinu Sýrlandi. Árásin er aðeins eitt fjölmargra nýlegra dæma um útbreiðslu stríðsins á gasa víðar um með Östulönd. Samband Írana og Ísraela hefur súrnað mjög síðustu áratugi og virðist hafa kert um þverbak síðan stríðið hófst, en Íran er stiðja hamasamtökin á Gaza og Íran er stiðja einnig hespólasamtökin í Líbanon og húta í Jemen, fjöndur Ísraela. Talsmaður Íranska utarekisráðunetisins segir að stjórnvöld áskilir sér rétt til þess að svara árásunni. Ráðþeirra háskólamála í Noregi sagði af sér embætti í gær. Sandra Borg úr Norska miðflóknum viðurkendi á blaðamannafundi hafa gerst sekum ritstuld. Á skjáskotum af mistara ritgerð Borgs og af heimildinni sem hún notaði sérst hvernig hún tók teksta orð fyrir orð og gerði að sínum. Jónas Gar Störi, fórsettis ráðþeirra Noregs, segir að hún beri ábyrð á þessum mistökum og því sé rétt að henni að segja af sér. Da jeg skrev min masteroppgave for rundt ti år siden, gjorde jeg en stor feil. Jeg hentet tekst fra andre oppgaver uten å angi oppgi kilde. Og det er jeg veldig lei meg for. Så er det slik at det alltid må være den enkelte som informerer om saker i nåtid eller fortid som kan være problematiske for dem som statsråd. Og dette er informasjon som ikke er kommet fram i samtaler før Sandra Borg ble statsråd, og det ligger altså til da flere år tilbake i tid. Aðeins þrýr frambjöndur er eftir í forvali republikana fyrir forsetakostningar ennar í bandaríkjanum í nóvember. Nikki Haley mælist með meira fylgi enn Rondo Santis, en Donald Trump er ennþá lang eftir. Donald Trump, fyrrverandi forseti, virðist sigurvis. Ef skoðana kannan er á landsvísu eru teknar saman, þá mælist hann með um og yfir 60% af fylgi. Rondi Santis og Nikki Haley eru nokkuð jöfn, en tíðundum sætir að Haley sé komin yfir. Forvali er lokið í einu ríki, Iowa, og þar hafið Trump örugan sigur. Just cancel the election, just say Trump wins automatically, because that's a whole... Now they're going to say, see, now when I... Say that, you know, we have fun, we're laughing and kidding, but when I say that, he's a fascist, he announced tonight he wants to cancel the election. The radical left Democrats are supporting Nikki Haley for one reason, because she's easy to beat. If you take a look at the poll, she's the easiest one to beat of the whole group. She's the easiest one to beat. The reason I'm running, I want my kids to live like this. The division and the hatred and all of that. And you know what it comes down to? Joe Biden and Donald Trump are doing the same thing to all of us. They think a leader decides who's good and who's bad, who's right and who's wrong. That's not what a leader does. What a leader does is understand that you serve everybody and your job is to get people to see the best of themselves and go forward. That's how you lead. We should have been able to win huge majorities in the Congress with how bad Biden was doing. Usually, I mean, if you had a Republican with a pulse, they should have been able to win, and yet we didn't do it. And that's been the case for the last, you know, four, five, six years uh, as Republicans. So you got to win. You got to be able to deliver these victories, and I'm the only one that's done it. Forvali New Hampshire er næst á þriðu dag og frambúðsfundu mér tekið að fjölga. Meira af fórsettakosningum er nú heldur nær okkur því að tveir fyrirvöndi utanríkisráðþarar Finnlands eru taldi líklegasti til að berjast um að verða næsti fórsetti landsins. Kosningarnar verða um næstu helgi en utan kjörfundar að hvað greisla er þegar hafið. Sáli Nínístu hefur gengt fórsetta embættinu undanfarinn tólf ár eða tvö kertímabil og má því ekki bjóða sig fram aftur. 
Fyrir umferð fórsetakostninganna fer fram 28. janúar og ef engin fær meira en helming atkvæða verður kosið milli tvekja efstu 11. februar. Líklegt er að sú verði raunin. Fórsetaðinbættið í Finnlandi er að mestu tákræn nema í utaríkismálum en þar gegnir hann vega miklu hlutverki. Nýju eru í frambóði, þar af átta flokkspólitískir og í ljósi þess sem framkoma á þá þarf ekki að koma óvart að tveir efstu í könnununum eru fyrrverandi utaríkisráðherrar. Sá sem er ofar er Alexander Stubbs frá Íhaldsflokknum, flokki núverandi fórsatisáðurra. Hann var utaríkisáðurra frá 2008 til 11 og fórsatisáðurra frá 2014 til 15. Hann hætti í stjórnmálum fyrir sjö árum. Næstur og eftir er Pekka Hafistó frá Græningjum sem var utaríkisáðurra á síðasta kjörtímabili þegar finnar sóttu um aðild að NATO. Þetta er í þriðja sinn sem hann reynir að vera fórsetti. Þá hefur Jussi Halla Aho frá Sönnum Finnum sótt í sig veðrið í könnunum og er nú í þriðja sæti. Utan kjörfundar atkvæðagreisla er hafin og er þáttakan oft mikil í Finnlandi, alltaf 50 prósent. Ástandið í heiminum var ofarlega í huga kjósenda. Er okkur hann arfot undergeða ja, se, että miten he pitää sit Suomen puolia, kun on tämmöisiä hankalia tilanteita tällä hetkellä maailmalla? Tällä hetkellä turvallisuus ja talous on ne mitkä, ja sitten työttömyys ja nuoret ja mielenterveysongelmat on ne, mihin pitää puuttua tällä hetkellä. Eikä tällaista, että ne puhuu niin kuin järkeviä asioita ja se on, täytyy olla asia linjalla, kun sille pallille käy istumaan, että ei siinä ihan höpö höpö pärjää. Og hinga í máttur. Gangi áform fyrirtækis á siglufyrði eftir verður hægt að hefja rafvæðingu íslenska smábátaflotan sinnan tvekja ára. Orku skipti allra báta sem voru á strandveiðin við fyrra gætu minkað losunum sem nemur 30.000 tonnum af koldvísiðingi. Það er losna við þetta og losna við hennar reik úr höfnum. Það er til mikið að vinna. Fyrirtæki Grænabl hefur síðustu mánuði unnið að lausnum til að rafvæða lítil fiskiskip. Kippur komið verkefni rétt fyrir áramót þegar undirrit það var í Suður Kóreu, samningur um aðganga framleiðendum ráðbúnaðar og tækniþekkingu auk markasetningar. Fyrstu skrefin eru að breyta fyrstu báturum og fyrstu báturum sem verum í er þessi sem við erum staddur í núna, Oddveri. Við fáum búnað til þess næsta höst og svo kert á honum út á standið þar vorið 2025. Þá skapist nöðsilega reynsla til að meta hvort búnaðurinn henta fyrir fleiri tegundir báta og þar komið tvendir greina. Verkefni er tvíþætt, annars er að horfa á 100% rafvæðingu og það eru fyrst og fyrst að eru bátarnir sem henda fyrir það, einfallega vegna þess að þú þarft að koma í land aftur og hlaða. En hins vegar með þessum samstafsamningi við Kóruðubúna, þar eru aðila sem hafa verið að vinna með hæbrit báta og það gefur okkur færa því að vera að horfa á starri báta hér sem eru þá lengur úti. Um 700 bátar eru jafna gerðir út á strandveiðar, dagráðra bátar, knúnir jarðefna elsneiti. Ef þeir nýttu alla veiði daga til fulls, segir kolbeinna rafvæðing flotans, gæti spara losun sem nemur um 30.000 tonnum af koldvísýringi á vertíðinni. Já, stjórnvöld hafa sett sér þá stefnu í grænumskrifum í sjálf og tvei að 10 prósent af minni fiskiskipu mega að keira á endurlíðan og morgungjöðum árið 2030, það var þetta að fært aftur nokkur ár. Ef það á að gerast, þá þarf að fara miklum krafti í þessa vinnu. Ungir knarsbyrnumenn frá Afríkuríkinu Malavi sló í gegna og reyköpp fótboltamótinu í fyrra. Tveir átjánóra drengir eru komnir aftur til landsins og æfa með afturreldingu í Mosfellsbæ næstu þrjá mánuðina. Það var auðvelt að hrífast með liði knarsbyrnum akademíunar Accent Soccer í Lögaldalim í fyrra. Leikleðin og framkoman heillaði þá sem fyldust með. Lið þeirra skipa drengjum 16 ára á yngrifan alla sex leikina, liðið skoraði 26 mark gegn engu marki mótarjena. Dvöl þeirra hér á landi lauk á fórsetta heimsókn á Bessastaði og þeir heldu heimóleið með baráttu hvæður frá Guðna Tíh á Jóhanni sinni. Við erum hér 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 Yeah, I'm enjoying it. They are taking really good care of us. Yeah, they are really enjoying. Magnus Mauri Nasson, Thialor, Afturreldingu og Rósar Strákunum. 
frábærir leikmenn og, og frábærir einstaklingar þannig að þeir eiga mjög auðvitað með aðlastu þessu og, og það bara staðið mjög vel á engum hingað til. Gaman að sjá mig. Jóhann Bræi Fjaddal bjó í fjögur ári í Malavi og reyð þeirra sem hefur unnið að því að fjármagna tvöld drengjana hér á landi. Rúmlega 20 miljónir búa í Malavi, þar er líf ungra drengja og stúlkna engin dans á rósum. Þeir Levi og Precious komu til Íslands í fyrra en voru áru og gamlir til að keppa á reyk upp. Uh, so far our visa is for three months and the team will decide whether we should stay long or not. Are you going to try to get into the team? Yeah, hopefully. How are your teammates? Uh, are they lovely with you? Yeah, yeah, they are very friendly. They are always, they are always helping us. They are really enjoying. Yeah. Búið er að fjármagna að þvöld rengjana í þrjá mánuði en Jóhann segir að unni sé að því að framlengja hana. Það þarf að skapa hérna aðstæði til þess að, að drengjinni geti aðlagast og þar hefur afturlitning staðið sig alveg ótrúlega. Þeir búa hérna hjá frábæri fórstu fjölskyldi í bænum, þeir eru ekki bara að eiga fótbolta, þeir eru að, að aðstofa við þjálfun yngri flokka og það stendur til að þeir, að þeir mæti hérna í, í grunnskóla og segi frá sinni reynslu og frá Malavi. Áfram, afreyni. <laughs> og þá er að líta til veðurs. Norðlæg eða breytilega átt 5 til 13 metrar á morgun og dálítið til jel norðvestanlands að mestu þurrt annars staðar en líkur á jelju með suðuströndinni síðdegis. Frost 0 til 10 stig, kaldast í innsveitum. Viðfræðingu kvöldsins er byrsta líf Kristjánsdóttir og hún segir okkur nánar frá þessu þegar að Eva Björk Bindingsdóttir hefur sagt okkur allt um íþrótti dagsins. Ísland mætti Frakland í öðrum leik liðana í millirriðli á EM í handbolta í kvöln í dag. Silfurliði frá síðasta heimsmestra móti reyndist Íslandi of stór biti. Leiki var í úrvalsdeild kvenna í handbolta hér heima. Toppi Val sýndi þá mátt sinn og megin. Og það var markaregn á emreitsleikvanginum í Lundunum þegar Arsenal fekk Kristal Palas í heimsókn. Þetta og ímislegt fleira í þróttum hér rétt á eftir. Og helstu frétti kvöldsins, starfsmenn landsnets. Hafi unnið frá því snemma í morgun við að reysa möstur fyrir nýja ramasleiðslu til Grindavíkur. Flóið verður með strengi við nýtt hraun á morgun. Utanríkisráð þær er ósáttur við tjaldbúði stuðningsmanna Palestín á Austurvelli og kalla þær hörmung. Hann bóða meiri fest í útlendingamálum. Pólitíst útspil og populismi segja að þingmeðir stjórnarhanstöðuna. Minnst fjórir íranskir hermenn eru á meðal þeirra tíu sem býðu bana í eldflugu árás á Sýrlandi í dag. Ísraelsmenn eru taldi bera ábyrn. Þetta er enn eitt dæmið um stigmögnun átaka, stigmögnun átaka í mið Austurlöndum. Rafbátavæðing Ráðbáta, íslenska smábátaflotans gæti hafist innan tveggja ára. Undirbúningur er hafin og búnaðurinn í fyrsta bátinn er væntalegur í haust. Næstu fréttir verða sagðar í útarpiklugan tíu í kvöld og vefurinn rú.is er uppfærður allan sólarhingin. Þar má finna fréttir á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma er lokið og verið sælt.